Bună ziua! În acest video o să vă arătăm cum se rezolvă problema la un carburator de 110-125. După cum puteți observa, acesta nu mai închide cu U.Tou. Deci uitați, pierde benzină, curge pe supraplin. Da. Ok. Uh, pentru asta, deci cel mai probabil s-a uh, blocat cu U.O.U. sau uh, trebuie înlocuit, s-a uzat și trebuie înlocuit, sau plutitorul spart. Există și varianta asta, foarte rar, dar există și varianta aceasta. Uh, o să golim prima oară carburatorul, o să-l dăm jos, cu ocazia aceasta o să vă arăt și cum se reglează corect un asemenea carburator. Prima oară oprim benzina de la robinet. Așa, apoi desfacem șurubelul acesta ca să golim carburatorul. Ok, desfacem robinetul acesta să golim. Deci aici este ca un robinet. Golim benzina care mai este în carburator. Robinetul de benzină fiind oprit din rezervor nu o să mai curgă, deci o să se golească decât benzina din carburator. Așa, apoi o să dăm carburatorul jos. Acesta este prins cu două șuruburi de galeria de admisie, două șuruburi de 10. O să l dăm jos cu tot cu filtrul, nu o să desfacem filtrul pe el. Da, uite să scurs și benzina. Așa, acum desfacem cele două șuruburi. Ok, acesta este unul. Mai este unul și pe partea cealaltă. Ținem un pic de carburator, să nu se lase toată greutatea. Aici avem și o garnitură de, uh, este un textolit, rezistent la temperatură. Are rol și de izolator termic, să nu se transmită căldura de motor pe carburator, să se evapore benzina. Ne-a căzut garnitura, dar nu are nimic. Acesta este carburatorul. Aici avem furtunul de alimentare cu benzină. Acesta este cablul de accelerație. Ok, deci aceasta este garnitura care vine între carburator și galeria de admisie. Aici avem un O-ring. La fel avem și pe carburator. Deci acestea vin în felul următor. O-ringul acesta etașează aici, iar O-ringul celălalt etașează pe galeria de admisie. Bine ar fi să le și schimbați pe acestea când umblați. Sunt foarte ieftine, în jur de 2 lei 1 și sunt foarte importante. Deoarece dacă trage aer fals între galerie și carburator, o să aveți probleme la reglaj. Ok, punem asta deoparte. Mai departe, vom scoate furtunul de la alimentare. Așa. Desfacem aici sus la cablu de accelerație. Este un filet. Desface ușor. Aveți grijă că aici este un arc. Ok. Așa. Rămâne aici. Scoatem cu tot cu pistonaș. Așa, și acesta este carburatorul. O să dăm jos filtrul de aer și o să-l curățăm. Ok, acesta este carburatorul. Prima oară o să desfacem filtrul de aer. Nu avem nevoie de el și ne încurcăm. Ok. 
Okay. Așa, mai departe vom desface paharul. Aici se strânge benzina și aici este și plutitor și cu pontou. Ok, am desfăcut șuruburile. Acesta este paharul. Aici este a, furtunul de supraplin. Deci acesta comunică cu furtunul de supraplin și cu jiglerul acesta care închide. Da, acestea putem să le punem la loc, nu avem treabă cu ele. Îl strângem și pe acesta la loc. Okay. Aici este plutitorul. Desfacem ușor. Și acesta este cu pontou. Deci cel care este era de vină pentru că nu închidea. Examinăm foarte bine vârful lui. Ok, deci acesta este în regulă. Deci înseamnă că era vorba de un gunoi. În cazul în care era uzat, se vedea pe vârful lui ca un șanț. Trebuie să-l examinați foarte bine pentru că este foarte mic. Uh, oricum, deci nu curățați doar aici unde închide cu pontul. Curățați și jiglerele să nu, să nu mai aveți mizerie în carburator. Deci facem și jiglerul de amestec. Scoatem și pe acesta, curățăm bine corpul carburatorului. Așa, îl suflăm, îl dăm cu spray de carburator. Ok. Și apoi o să l reansamblăm. Ok, deci am curățat toate jiglerele cu pontou, absolut tot. Așa, carburatorul. Deci, îl curățați bine peste tot, suflat, la fel pe aici, da? Pe aici, pe unde vine jiglerul de amestec. Da, și dacă nu aveți compresor să-l suflați, cu spray-ul de curățat carburator este ok, are și acela destulă presiune. Băgați pe fiecare gaură în parte, la fel și pe jiglere, pe fiecare gaură în parte. Da? Am curățat și capacul. Vom începe reansamblarea. Aveți grijă, jiglerele trebuie strânse, dar nu exagerat de tare. Să nu cumva să dați peste cap uh, filetul. Corpul carburatorului este dintr-un aliaj de aluminiu, iar jiglerele uh, sunt ceva cupru. La fel, vă dați seama, sunt materiale destul de moi. Așa. La jiglerul de amestec avem acest arculeț. Pus și apoi înfiletat aici. Jiglerul de amestec o să-l strângem la maxim. Ok. Și apoi o să-l desfacem o tură jumătate. Deci, o tură jumătate înseamnă am plecat de sus, dăm o tură până ajungem tot sus. Deci, jumătate de tură, o tură și jumătate. Pe aici merg de obicei aceste carburatoare ok. Pe ATV o să ne jucăm puțin 
stânga și dreapta jumătate de tură. Până găsiți reglajul perfect, fiecare motor merge în anumit fel, depinde de compresie, depinde de mai mulți factori. Acum avem plutitorul cu iupontou. Deci cu iupontou vine aici pe plutitor. Plutitorul vine băgat aici. Ok. Așa, apoi acest pin care vine să fixeze plutitorul. Da, și acest este plutitorul. Vom pune și capacul. Așa. Șuruburile, i-am schimbat șuruburile, deoarece acestea sunt destul de slabe și după ce le-ai desfăcut sunt șanse mari să se ștemuiască și să aveți probleme la următoarea dată când o desfaceți. Așa, vom strânge cele două șuruburi. Ok, de asemenea înlocuim cele două ringuri. Astfel și pe acesta. Așa, acum cu un furtun o să verificăm și cu eu pontou. Ok, vom băga un furtun aici la benzina iar pe celălalt capăt vom sufla nu știu dacă auziți în momentul de față pot să suflu ca să intre benzina să zicem în momentul în care îl pun invers în momentul acesta, plutitorul stă apăsat pe cuiu pontou. Aici simulăm cu ajutorul forței gravitaționale care ne trage plutitorul și închide cuiu pontou. În, în mers, plutitorul fiind plin cu aer și stând asupra benzinei, acesta se ridică. Da, deci în momentul acesta nu pot să suflu pe furtun, ceea ce înseamnă că în momentul de față cu iupontou închide. Dacă și cu carburatorul pus invers aveam problemă și puteam să suflu, înseamnă că ceva nu este în regulă. Ori cu iupontou nu mai închide, ori nu am așezat bine, la nu este în regulă. Da, acum o să l montăm pe, pe ATV. Ok, uh, acum o să montăm uh, carburatorul. Deci, pe șabărul de, de accelerație avem acest uh, scop de ghidaj. La fel și pe carburator avem în partea aceasta un uh, bolț de ghidaj. În partea cealaltă uh, lucrează jiglerul de relantii. Uh, acesta ridică șabărul sau îl coboară. Deci, noi o să montăm cu acest, deci cu ghidajul acesta opus față de jiglerul de relantiu. Deci, așa, ușor să intre pe acel ghidaj și șabărul să intre pe jigler înăuntru. Ok, apoi înfiletăm capacul 
Ok, când înfiletați să aveți grijă să nu stricați filetul. De... Avem acel arc care împinge. Da, deci înfiletați ușor cu grijă. Gata. Așa. Acum o să băgăm și furtunul de alimentare. Carburatorul vine în poziția aceasta. Deci, garnitura aceasta o să vină aici, exact așa, deci cu oringul spre uh, galeria de admisie. Ok, luăm și șuruburile. Îl fixați prima oară și apoi strângeți. Am fixat un șurub, sunt și pe celălalt. Așa. Le apropiem la mână ușor. După ce l-am apropiat la mână, o să strângem definitiv cu cheia sau cu clichetul cu ce aveți. Să nu strângeți foarte tare, ați văzut acolo este acea garnitură de textolit care vă da seama, o să cedeze dacă strângeți prea tare, o să crape și o să aveți probleme. Deci trebuie strâns la mână. Nu exagerat de tare. Ok, totul este în regulă. Vom pune, deci vom da drumul la benzină din nou și vom porni ATV-ul ca să-i facem și reglajul la amestec pe ATV. Ok, dăm drumul la benzină. Așteptăm puțin să curgă benzina. Da, totul este în regulă, nu mai curge pe supraplin. A rezolvat problema cu cu pontou. Acum o să reglăm și carburatorul. În mod normal el trebuie să pornească fără probleme, cum l-am deschis jiglerul de amestec o tură jumate. Ok, a ridicat șocul. O să încercăm să-l pornim. problema. Lăsăm șocul în jos, aici suntem înăuntru la căldură, nu este nevoie să stea prea mult cu șocul. Așa o să-l accelerăm. Da, nu este în regulă. Încercăm să mai închidem puțin jiglerul. Dacă vedeți foarte bine, o să îl închidem decât jumătate de tură. Deci, cam aici. Încercăm din nou să vedem dacă este în regulă. Pornirea este foarte bună. Da, tot 
Să vedem din nou cum pornește. Perfect. Totul este în regulă. Îi dăm relantiu puțin de tot mai mic. Să încercăm să mai închidem puțin aerul. Țin de tot relativ mai mare. Cam asta este. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.